С вами Центр высоких трубных технологий ТМК и я, Трубников Михаил Кузьмич. В настоящее время разработка нефтяных месторождений ведется на Крайнем Севере, в зонах вечной мерзлоты. С какими проблемами в обустройстве скважин сталкиваются наши клиенты – потребители стальных труб? На этот вопрос ответит наш гость – Бурильщиков Николай Иванович. Николай Иванович, какие сложности вам приходится преодолевать при бурении нефтедобывающих скважин в вечной мерзлоте? Самая актуальная проблема, Михаил Кузьмич, растепление почв и деформация конструкций из-за локального разрушения зоны устья скважин. Приходится бурить скважины на большем расстоянии друг от друга, постоянно делать засыпку просадок, ну и другие дорогостоящие операции. Трубная металлургическая компания давно знакома с этой проблемой. Известно, что из-за растепления грунта, потери при добыче нефти и газа, из-за деформации инженерных сооружений и отказов технических систем могут достигать 30 и более процентов. Но ТМК успешно помогает ее решать. Мы первыми в России разработали технологию и освоили промышленный выпуск теплоизолированных лифтовых и гладких насосно-компрессорных труб из стали «Суперхром» с газогерметичными резьбовыми соединениями класса «Премиум». Николай Иванович, добро пожаловать на Синарский трубный завод! Именно здесь с 2010 года делают теплоизолированные трубы. Конструктивно ТЛТ состоят из двух концентрически соединенных между собой труб. В межтрубном пространстве устанавливается экранная изоляция из фольги и стеклотканей. Внутри муфты помещается второпластовый теплоизолятор. В зависимости от условий, для которых делаются эти трубы, может быть применено различное количество полотен базальтовой ткани, вмещающей гетеры, и фольги. ТЛТ могут изготавливать с различной степенью вакуума в межтрубном пространстве, либо в безвакуумном варианте. Подобная конструкция обеспечивает низкую теплопроводность, позволяет сохранить постоянный температурный режим грунта и предотвратить растепление многолетних мерзлых пород. Давай посмотрим, как ведут себя скважины, оборудованные ТЛТ производства ТМК по сравнению с обычными. Видишь, на этих скважинах без применения ТЛТ произошла приустьевая просадка грунта. Да, просадка серьезная. Надо срочно производить засыпку, чтобы не допустить деформацию конструкций. А эти скважины оснащены ТЛТ производства ТМК. И осложнения, связанные с растеплением, здесь зафиксированы не были. Отличные результаты, Михаил Кузьмич. А если наше месторождение не только в зоне вечной мерзлоты, но еще и с агрессивными средами? При изготовлении труб мы учтем все особенности месторождения. ТМК выпускает трубную продукцию с повышенной устойчивостью к углекислотной и сероводородной коррозии. И еще наш подход и применяемые технологии позволят обеспечить комплексную экологическую безопасность, предотвратить негативное воздействие на уникальные экосистемы Крайнего Севера. Хм, впечатляет. Николай Иванович, спасибо за интересную беседу. С вами был Центр высоких трубных технологий ТМК и Трубников Михаил Кузьмич. До встречи!